இலக்கணமும் மொழி திறனும் இயல் ரெண்டில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு பக்க எண் இருபத்தி ஆறில் அந்த இலக்கணத்துக்கு தொடர்பான எப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டியது அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நமக்கு அதை தொடர்ந்து இருக்கக்கூடியது வகுப்பறை திறன்கள் அதில் நம்ம வந்து இதுவரை படித்த துணைப்பாட செழுப்பகுதி துணை வினாவிடை உரைநடை பகுதிகளுக்கான வினாவிடையும் அடுத்த பக்கத்தில் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது சரி நம்ம முதல்ல வந்து இந்த பிழையின்றி தமிழில் எழுதுவோம் அப்படிங்கிற பயிற்சிக்கு நம்ம இப்போ வரப்போகிறோம் முதல்ல வந்து சாலையில் நீங்கள் பார்க்கும் பிழைகளை திருத்தி எழுதுங்க நம்ம பார்த்தோம்னா பாருங்கள் நிறைய மளிகை கடையெல்லாம் இருக்கும் அங்கே வந்து எண்ணெய்ங்கிறத தப்பாக எழுதியிருப்பாங்க கடலை எண்ணெய்ன்றத தப்பாக எழுதியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சொற்கள் வந்து இன் வேறுபாடு லகர வேறுபாடு லகர லகாரங்கள் வேறுபாடு டன்னகர ரன்னகர வேறுபாடுகள் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் நம்ம வீட்டில் மளிகை சாமான் எழுத சொன்னால் கூட அதுக்கு கூட நம்ம எழுதும் பொழுது தவறுதலான அரிசிங்கிறது இப்போ அந்த ரீ போடுறதுக்கும் வல்லின ரீ போடுறதுக்கும் இடைன ரீ போடுறதுக்கும் வித்தியாசப்படும் நம்ம இப்போ இந்த அரிசி உங்கள் அம்மா உங்களை வந்து அரிசி எழுத அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இப்படி எழுதினால் பரவாயில்ல நீ இப்படி எழுதினீங்கன்னா அது தவறாயிரும் அப்படி தெரியும் அப்போ இந்த இந்த மாதிரி பிழைகளை எல்லாம் நீங்கள் தயவு செய்து திருத்தி எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த பயிற்சி தான் தொடர்ந்து உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது சரி ஒற்று பிழைகள் சில இடத்துல நம்ம வந்து தேவையான இடத்துல வல்லினங்கள் மிகவும் சில இடங்களில் வல்லினங்கள் மிகாது கசட தபர அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வல்லினங்கள் மிகவும் சில இடங்களில் அந்த வல்லினங்கள் என்ன பண்ணாது மிகாது சில இடங்களில் வந்து இனம் மெய்யெழுத்துக்கள் இனம் எழுத்துக்கள் கூடவே வரும் சில இடங்களில் அந்த எழுத்துக்கள் வராமலும் இருக்கலாம் இதற்குன்னு சில விதிகளை எல்லாம் நாம் பின்பற்றுறோம் அந்த பெரிய வகுப்புகளில் நீங்கள் போகையில் அதை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ நம்ம இப்போ எப்படி இந்த ஒற்றுப்பிழைகளை எல்லாம் நம்ம சொல்லுகின்ற உச்சரிக்கின்ற முறையை பொறுத்து கூட இது அமைய இருக்கிறது சரி பாருங்கள் முதல்ல ஒரு வாக்கியம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க கடமையை செய் பலனை கேள் ஏதோ உச்சரிப்பில் வந்து அந்த சொல் இணைக்கவே இல்லை கடமையை செய் கடமையை செய் அந்த சொல்லை இணைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் கடமையை இச் கடமையை செய் கடமையை செய் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கு கடமையை செய் அப்படின்னு இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எந்த ஒற்று எழுத்த போடணும் அப்படின்னா அப்போ கடமையை இச்சை அப்போ தான் சேரும் கடமையை இச்சை பலனை எதிர்பாராதே பலனை கேள் அப்படின்னு கூட சில இடங்களில் அந்த வாக்கிய எங்களுக்கு நம்ம நம்ம இப்போ பலனை கேள் அப்படின்னு போட்டோம்னு வச்சுங்க பலனை கேள் அப்படின்னா சொல்கிறோம் சொல்லும் பொழுது சரியாக சொல்லிவிட்டு எழுதும் போது பிழையாக எழுதுவோம் அப்போ பலனை இக் இக்கு இதற்கு இனமான எழுத்து இங்கே அதாவது வருமொழிக்கு இனமான எழுத்து எதுவோ அதுவே இனமாக வரும் இது முதல் மொழி இது வருமொழி அதுக்கு இனமான எழுத்து இக்கு அதே எழுத்து இங்கே வந்துருச்சு அதேமாதிரி கடமையை செய் வருமொழியை செய் இச்சு ஒற்று அப்போ இது ரெண்டையும் நாம் என்ன பண்ணணும் இடையில் சேர்க்க வேண்டும் ஒற்று பிழைகளை நீக்கி எழுது இல்லை அது ஒற்று பிழை ஒற்று பிழையாக இருக்க அதை சேர்த்து எழுத வேண்டியது இருக்குது சரி மரப்பொருள்கள் வாடகைக்கு கிடைக்கும் மர நம்ம சொலையில் வருது பார்த்தீங்களா மரப்பொருள்கள் இப்போ வருது ஆனால் அங்கே மரம் நம்ம எழுதையில் மரப்பொருட்கள்னு எழுதிடுவோம் அப்போ அந்த மர அப்படிங்கிற இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ரெண்டாவதுல மர இப்போ சேர்க்கும் மரப்பொருள்கள் வாடகைக்கு கிடைக்கும் வாடகை இக் வாடகைக்கு கிடைக்கும் இக்கு சேர்க்கும் எழுத வேண்டும் சரி அடுத்தது திரைப்படம் திரைப்படம் காண வருக திரை இப்பு திரைப்படம் காண வருக மூணாவதுல திரை இப்படம் திரைப்படம் காண வருக அப்ப நம்ம உச்சரிக்கும் பொழுது சரியா அழுத்தி உச்சரிச்சுட்டு எழுதும் பொழுது அந்த இப்பை ஒற்றை விட்டு விடுவதுதான் இந்த ஒற்று பிழைகள் ஆம் அதிகமாக மிக காரணமாக இருக்கிறது சரி அப்புறம் இன்னொரு விதமாகவும் பிழைகள் செய்வோம் என்ன பிழைகள் அப்படின்னா குரில் நெடில் பிழைகள் அப்போ சா சாப்பிடு தயார் சாப்பிடு தயார் பாருங்க ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுகிறேன் உங்கள் எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா சாப்பாடுன்னு எழுதுறதுக்கு சா சாப்பாடு நெடில் போட்டுட்டு படு தயார் அப்படின்னு இப்போ இதில் என்ன விடு சாப்பாடு தயார் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது 
எடுத்தோடனே கால் போட வேண்டியது இருக்குது சாப்பாடு அப்போ இந்த சாப்பாடுங்கிறத இந்த துணைக்காலங்க சேர்த்தா தான் சாப்பாடு தயார் தயா தயார்னு இருக்கு அப்போ த யார் அந்த இடத்துலையும் துணைக்காலம் சே சாப்பாடு தயார் சாப்பாடு தயார் சில இடங்களில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா தாயார் சாப்பாடு தாயார் சாப்பிட்ற பொருள் எது தாயார் அம்மாவை சாப்பிட முடியுமா அந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் உருவாயிடும் அப்போ இது தப்பு இந்த இடத்துல நெடில் போடக்கூடாது தயார் சரியான இப்போ உங்களுடைய புத்தகத்தில் இந்த இந்த பிள்ளையும் இந்த பிள்ளையும் விடம் பெற்றிருக்கிறது அப்போ இதை எடுக்கணும் இங்கே துணைக்கால் சேர்க்கணும் இது துணை எழுத்து அந்த நெடில் எழுத்து ப அப்படிங்கிறதுக்கும் பா ரெண்டு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசப்படும் இந்த நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மாத்திரை வந்து கண்ணிமைக்கும் நேரமும் கை நொடிக்கும் நேரமும் ஒரு மாத்திரைக்குரிய கால அளவு அப்போ இது வந்து இந்த இக்கு ஆ அந்த மாதிரி எழுத்துக்கள்லாம் என்னது இக்கு அப்படிங்கிறதுலாம் அரை மாத்திரை அளவில் தான் ஒழிக்கும் புள்ளி வச்ச எழுத்து பூராமே அரை மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் இந்த க அ குறில் எழுத்துக்கள் குறிலெலாம் வந்து என்னதில் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு மாத்திரை அளவில் ஒழிக்கும் இந்த கா கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெடில் எழுத்துக்கள்லாம் ரெண்டு மாத்திரை அளவில் ஒளி அப்போ நம்ம அதை நீட்டி ஒழிக்கின்ற முறையை பொறுத்து நம்ம மாத்திரை அளவுகளை குறிப்பிடுறோம் அப்போ இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து நம்ம எந்தெந்த இடங்களில் சொல்லை அதாவது எழுத்தை வந்து நீட்டி ஒழிக்க வேண்டுமோ அந்தந்த இடத்துல நீட்டி ஒழிக்க வேண்டும் இங்கே உங்களுக்கு அடுத்த சென்டென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வாக்கியம் ஆ நெடில் ஆ ஆ வண்ணா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில் ஒன்று வங்கினால் ஒன்று இலவாசம் ஒன்று வாங்கினால் நம்ம சொல்லும் பொழுதே அது படிக்கும் போதே தெரிஞ்சு போயிருது இவ்வளோ பிள்ளைகள் இருக்கு ஒன்று வங்கினால் ஒன்று இலவாசம் இங்கே எந்த இடத்துல துணைக்கால் போடணும் எந்த இடத்துல துணைக்கால் எடுக்கணும் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் இந்த இடத்துல அவங்க துணைக்கால் போடாம வங்கினால் எழுதியிருக்காங்க ஒன்று இல வாசம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்காக துணைக்கால் போடணும் வாங்கினால் அதேமாரி இலவாசம் அப்போ இந்த இடத்துல இதை அடிக்கணும் இலவசம் ஒன்று வாங்கினால் ஒன்று இலவசம் சரி அதே மாதிரி அடுத்ததை பாருங்கள் துணை எழுத்து பிள்ளைகள் அதாவது அந்த துணை எழுத்துன்னா ஒத்த கொம்பு போடுறது ரெட்டை கொம்பு போடுறதுல அதான் நெடில் குரில் அதே பிள்ளைகள் தான் நாம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த துணை எழுத்துக்கள் போடையில் இந்த இடத்துல இப்போ இந்த கி இது வந்து கீழ் அப்படின்னு வரும் நான் சொல்ல போகிறது வந்து கீழ்னு எழுதணும் அப்போ சுழிக்கணும் இதுதான் சரி கீழ்ன்றது தவறு கீழ் என்பது தான் சரி நான் கீழே இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த கீ சுழிக்க வேண்டும் அந்த கோடானது சுழித்து வர வேண்டும் சில இடங்களில் கோடு அப்படின்னு எழுதணும் ஆனால் சில இடத்துல என்ன இருக்கும் கொடுன்னு எழுதியிருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் இது ஒத்த கொம்பு ஆக்கிட்டோம் அப்போ இது தவறு கோடு என்பது சரி அப்போ இந்த இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை துணை எழுத்து பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் துணை எழுத்தெல்லாம் எதை இதுவாக வரும் இது வரும் இந்த மாதிரி ஒத்த கொம்பு ரெட்ட கொம்பு வரும் அப்புறம் துணை எழுத்து கால் வாங்க வேண்டியதெல்லாம் இதெல்லாம் துணை எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவோம் துணை எழுத்துக்கள் துணை எழுத்துக்கள் துணை எழுத்துக்கள் இந்த மாதிரி கால் இந்த கூடு இந்த இந்த மாதிரி எழுத்துக்கள் எல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் துணை எழுத்துக்கள் அந்த துணை எழுத்துக்கள் சில இடங்களில் போடாம வாக்கியம் எப்படி ஒரு தொடர் எப்படி பிழையாகிறது அப்படிங்கிறத பாருங்க மருத்துவமன போகும் வழி மனைன்று போட வேண்டிய இடத்துல மருத்துவமனை போகும் வழி மனை அப்படின்னா எப்படி எழுதணும் அங்கே எழுதியிருக்கிறது மன போகும் வழி அப்படின்னு இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல நாம என்ன பண்ணலை எந்த துணை எழுத்த போடலை நை அப்ப இந்த 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 இடத்துல என்ன வரணும் இந்த எழுத்து வரணும் அப்பதான் மனைன்னு வரும் மனை இது துணை எழுத்து அதை போட்டால் சரியா மருத்துவ 
மனை போகும் வழி போகும் அப்படிங்கிற இடத்துல மன பாகும் வழின்னு எழுதியிருக்கு அப்ப போகும்னா என்னன்னு எழுதணும் பாகும் வழின்னு எழுதியிருக்கு அப்ப என்ன துணை எழுத்து போடணும் அந்த ஒரு சென்டென்ஸ்லேயே அந்த இடத்துல ஒரு தவறு பூ அப்படிங்கிறது சரி அதே மாதிரி பாருங்க அடுத்ததுல என்ன இருக்கு போகும் வழி இங்கு பட்டு சொல்லி தரப்படும் பட்டு சொல்லி தரப்படும் அப்ப பாட்டு சொல்லி தரப்படும் பட்டுன்னு எழுதிருக்கு அப்ப என்ன வரணும் துணை எழுத்து பாட்டு ரெண்டாவதுல அந்த துணை எழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணை எழுத்து சேர்த்து எழுது இந்த துணை எழுத்து இங்கே இது துணை எழுத்து இங்கே எது துணை எழுத்து இனி இங்கே துணை எழுத்து இந்த துணை எழுத்துக்களை சேர்த்து எழுத வேண்டும் அப்போ சரி பாட்டு சொல் சல் சல்லி சாலி தரப்படும் வருது பொருள் அப்போ எந்த இடத்துல அதை அந்த அதே சென்டென்ஸில் வந்து சொல்லி அப்படின்னு எழுதும் பொழுது உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கிறபடி வாக்கியத்தில் இருக்கிறபடி இது மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இந்த துணை எழுத்தை நம்ம போடுறோம் அதை போட்டால் தான் இதெல்லாம் என்னது துணை எழுத்துக்கள் இந்த நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா துணை எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் துணை எழுத்துக்கள் துணை எழுத்துக்கள்னா இப்படி ஒன்று வரும் இப்படி ஒன்று வரும் இப்படி ஒன்று வரும் இப்படி ஒன்று வரும் அதெல்லாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் துணை எழுத்துக்கள் அதெல்லாம் என்னது துணை எழுத்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய துணை எழுத்துக்கள் சரி இந்த துணை எழுத்துக்கள்லாம் முடிச்சு அதுலேயே இன்னொரு அதில் வந்து தரப்பாடும் இருக்கு படும் பாடும் இருக்கு நம்ம எந்த துணை எழுத்தை எடுத்துடணும் இதை எடுத்துடணும் இந்த இடத்துல துணை எழுத்தை எடுத்து எழுதணும் அதுலேயே ரெண்டாவது சொல்ல இந்த மாதிரி இருக்கு சரி அடுத்து அதில் மூணாவது வந்து காவலன் காவலன் நகர்னு வரணும் நாகர்னு இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல என்ன எழுதணும் நகரை வந்து இப்படி கொண்டு வரணும் இந்த நா இந்த துணை எழுத்த எடுத்துடணும் நகர் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எழுதணும் காவலன் நகர் காவலன் நகர் சரி மயங்கொலி பிழைகளை எழுத்து எழுதுக அதை பி நீக்கிட்டு எழுதணும் அதாவது மயங்கொலினா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் லகர லகார டகர நகார வேறுபாடுகள் இந்த நா இந்த நா இந்த ரா இந்த ரா அப்புறம் ழா 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 இதான் மயங்கொலிகள் இந்த எழுத்துக்கள் தான் மயங்கொலிகளாக வரும் இந்த எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் என்னதான் இருக்குது மயங்கொலிகள் அப்படிங்கிறப்போ அந்த மயங்கொலிகளை நீக்கி எழுதுக அப்படிங்கிறப்போ இங்கே பாருங்க இரு சக்கர வண்டிகள் ப பழுது பார்க்கப்படும் பழுது அந்த பழுதுன்றத எப்படி மாற்றணும் ஒன்றா சென்டென்ஸில் உங்களுக்கு வந்து இப்படி போட்டிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் பழுது இதுதான் சரி சரி ரெண்டாவது பாருங்க அடுத்தது நா நாள் தோறும் பகல் காட்சி உண்டு நாள் தோறும் நாள் தோறும் உங்களுக்கு இப்படி போட்டிருக்கு நீங்கள் எப்படி மாற்றணும் நாள் அப்படிங்கிறத மாற்றணும் சரி அடுத்தது வரந்தரு விநாயகர் கோயில் அங்கே உங்களுக்கு வரந்தருங்கிறது எப்படி இருக்கு வரந்தரு அப்படின்னு இருக்கு இந்த ராவை மாற்றணும் வரந்தரு வரம் தரு விநாயகர் கோயில் சரி எண்களை எழுத்தால் எழுதி பழகு உங்களுக்கு பதினேழு முப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஒன்று இருபது நாற்பத்தெட்டு ஆகிய நாலு எண்கள் உங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறத இங்கே நான் எழுதி போடுறேன் பாருங்கள் ஒன்று வந்து என்ன எண் பதினேழு முப்பத்தி ரெண்டு 
முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது உங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று அப்புறம் தொன்றுன்னு எழுதுறது உண்டு ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு பிரித்து எழுதுவது ஒன்று இருபது இரு பத்துக்கள் அடங்கியது இருபது ஐந்து நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்து எட்டு நாற்பத்து எட்டு இருபது ஐம்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு பதினேழு ஆக இந்த எண்களை எழுத்தால் எழுதியாயாச்சு சரி அடுத்தது உம் சேர்த்து எழுதும் பயிற்சியை பார்ப்போம்